A gente vai acompanhar agora a cobertura da CNN Internacional, que também está em break news, sobre a decisão do presidente da Coreia do Sul de decretar lei marcial. A tradução é da Denise Bobadilha. Militares tentando segurar muitos rumores, uma, um país inteiro em choque e há muitas preocupações do que isso, de como isso será à frente com, essa, uh, com, a, com a economia também do país. É muito curioso também porque o presidente uh, declarou essa lei marcial muito tarde, no, no final da noite, e as imagens que estamos recebendo da Coreia do Sul uh, mostram que que as pessoas não obedeceram, a situação está uh, não crescendo. E, e o que, nós queremos saber o que está acontecendo no local. Não, a declaração de lei marcial ela foi derrubada pelo parlamento, aparentemente. Então, foi, era preciso apenas uma simples maioria para isso. E, isso, e depois, em seguida, houve um aplauso na Assembleia Nacional, um aplauso longo de três, quatro minutos. E há uma sensação muito forte de apreensão aqui, porque os manifestantes estão tentando entrar na Assembleia, uh, os militares estão ao redor, usando máscara, usando capacetes, e ouvimos que membros das forças de segurança tentaram Uh, impedir que deputados, que representantes entrassem na Assembleia pra, para votar contra a lei marcial. Então, uma das coisas que uh, vimos aqui em Seul é que uh, o que ouvimos agora é que a lei marcial foi derrubada pelos parlamentares na Assembleia da Coreia do Sul. E, e agora fica a pergunta, o que o presidente sul-coreano fará agora que a lei marcial foi declarada ilegal pelos, de, pelos deputados? Ele fez isso como uma forma de tomar o poder, é um, é um presidente muito fraco, que está muito impopular, a popularidade dele está abaixo de 20%, é uma figura conservadora conhecida há décadas por... por uh, por trazer, por perseguir algumas pessoas, e ele fez isso porque houve vários pedidos para que ele fosse, para que fosse aberto um processo de impeachment contra ele. E do, um pouco mais de duas horas atrás, ele declarou essa lei marcial e foi a sua maneira de tentar assumir o controle do governo paralisando tudo e agora há pedidos de, de impeachment do presidente e de outros membros do seu gabinete. Então, agora fica a questão, como o presidente irá responder a isso? Como as forças policiais, os militares vão responder a este momento? Há uma presença muito forte de forças policiais aqui tentando afastar os manifestantes ou pelo menos segurar para que eles não entrem no Congresso. É, é, é algo bastante dramático, e porque os, os legisladores acabaram de votar para derrubar essa lei marcial, e isso acaba trazendo a situação, a, 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 esquentando ainda mais a situação. Você está no telefone conosco, você está aí agora, certo, Mike? O que está acontecendo agora do lado de fora do Congresso? Nós temos vídeos, mas você está ali. Conte para a gente o que está acontecendo. Nós nós estamos a caminho, na verdade. Nós estávamos na, na redação, no centro da cidade, e, e ouvimos, uh, e houve uma proibição né, da, 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 da mídia e nós ficamos, a, a, a princípio, esperando, mas estamos a caminho agora da Assembleia. Nós estamos no centro de Seul agora e há policiais falando no telefone. Ao longo do caminho, nós vimos policiais falando isso, falando pelo rádio e eles, e, e eles passaram a perguntar até para a gente o que está acontecendo. E pessoas na rua, saindo de restaurantes, saindo da, dos bares, ligando para familiares, perguntando o que está acontecendo. Isso é algo que não aconteceu no século XXI, uma declaração de lei marcial no país. Então, é algo que é, está na memória de pessoas do, dos anos 80, que viveram os anos 80. 
As pessoas, então, estão uh, imaginando o que, que o presidente pode fazer agora e, e que poder, uh, e qual será a posição dos militares, das forças policiais agora que o governo, o parlamento, né, a Assembleia Nacional votou para derrubar essa declaração de lei marcial. E com, e do, com a lei marcial, qualquer pessoa pode ser presa, o imposto se manifestar, aí a, membros da imprensa podem ser presos, e agora isso foi derrubado. Agora, aguardamos para ver o efeito real disso. É uma pergunta que temos no momento, o impacto que essa votação no parlamento tenha na lei marcial, nessa declaração de lei marcial. Não ouvimos do presidente, nada do presidente depois dessa votação, certo? Bom, basicamente, isso mostra, vai mostrar que tipo de apoio o presidente tem dos militares. E se os militares vão honrar esse voto do parlamento, ou se tentarão... Uh, eles estavam segurando os manifestantes, mas até o momento não houve nenhum tiro, nada do tipo, é só uma... É só ali uma, uma situação de tentar conter a multidão. É um momento de, que, que muda tudo na democracia desse país, porque é, as pessoas tentaram a, a, apoiar a, 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 os, os, os deputados para que eles votassem contra a lei marcial, mas o presidente é extremamente impopular. Há uma percepção no país de que ele usou essa questão até a, ele disparou alarmes, a, alertas pelo país Uh, falando que havia um teste de mísseis para tentar assustar as pessoas, para fazer com que as pessoas ficassem ao lado dele. E o governo dele é extremamente impopular, o programa de governo é muito impopular, ele usa qualquer, uh, ele derruba, uh, tudo que ele faz é derrubado imediatamente pela oposição e ele foi ficando cada vez mais frustrado. E ele até acusou uh, de, que algum, de, de ter colocado alguns partidários seus infiltrados na oposição para tentar melhorar a sua posição. Mas ele declarou, ao declarar a lei marcial, ele colocou caos no país. E há incerteza no mundo, porque traz muitas questões sobre uh, o que, que o, o presidente estava pensando e o que ele está pensando agora, quais são seus planos, uh, com, sem o apoio do Congresso, o que, que ele fará. São coisas que devemos agora aguardar. Vamos, uh, vamos sentar e aguardar, porque uh, uh, foi... Foi uh, um, 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 um golpe no destino da Coreia, por assim dizer. E ele disse, inclusive, nós temos a situação com a Coreia do Norte, com a aliança com Vladimir Putin. Quer dizer, há, há, muito, há muito a ser conversado. Eu estou em Taipei e ouvimos bastante a respeito. Nós... É, é sim um, um, um golpe importante. Eu, nós vamos ouvir da MJ Lee, porque é um choque, não? É uma democracia importante, uma democracia firme. E declarar lei marcial e, e em seguida, imediatamente, o parlamento derrubar isso é algo bastante inesperado. O que, que o presidente Biden pensa disso? No Bom, nós, quando eu vi as manchetes, uh, quando as notícias começaram a chegar, eu achei algo extraordinário, porque, como você disse, lei marcial não era declarada no país desde os anos 80. Eu nasci na Coreia do Sul, né, no último ano, inclusive, em que a ditadura, no último ano da ditadura militar no país. Pouco uh, antes da democracia no país e das primeiras eleições. Eu acho que o Mike estava dizendo isso. As pessoas, para a geração dos, meu pai, dos meus pais, dos meus avós, 
o, o, que, o, que, o que está acontecendo agora é algo que é familiar a essas pessoas, aos mais velhos. Eles viveram a violência, viveram a ditadura enquanto cresciam. Então, deve ser muito chocante para os cidadãos no país. E isso veio de uma forma não planejada, praticamente no meio da noite, ninguém esperava algo assim. E quanto à reação em Washington, o presidente Biden não está aqui, ele está viajando, está em Angola no momento, mas não ouvimos nada diretamente do presidente até agora. O que temos até agora é uma declaração, na verdade uma frase do conselheiro de segurança uh, nacional dizendo que o governo está em contato com o governo e está monitorando a situação de perto. Então, acho que iremos ouvir algo do presidente em algum momento para ter uma... para saber qual é a reação dele, para ver o tipo de posição que o governo dos Estados Unidos tomará enquanto tudo isso acontece. E acho que devemos falar também sobre a relação de, da, do governo Biden e com o governo da Coreia do Sul. É um presidente que fez muitos esforços para para melhorar, para reforçar as alianças com países como a Coreia do Sul e o Japão. Em 2022, quando ele fez a primeira viagem com o presidente à Ásia, ele visitou a Coreia e o Japão. No ano passado, ele recebeu uma cúpula e... E, uma, e houve uma visita de Estado deste presidente, desse presidente da Coreia do Sul, esteve uh, na Casa Branca. Então, acho que é um bom momento para o governo americano trazer uma, algum tipo de declaração, mas nada até agora. Sim, como você disse, a Coreia do Sul é um aliado importante dos Estados Unidos. Nós sabemos que fora uh, dos Estados Unidos, esse é um dos mais fortes aliados. Como, como que, as, como que nós devemos, por que, que a gente devia prestar atenção nessa, nessa questão agora? Olha, eu acho que é importante você dizer que o presidente Biden falou de forma consistente da, da importância de instituições democráticas no nosso país, nos Estados Unidos. Ele sempre fala sobre... Uh, falar com líderes globais e os líderes falam da posição dos Estados Unidos e do papel dos Estados Unidos em ter uma liderança no mundo, no palco global, em especial depois dos quatro anos de Donald Trump, em relação à democracia. E, nós, e o fato de não termos ouvido nada ainda do presidente Biden é importante, porque ele precisa se posicionar agora. Alguém, alguém com, que ele tinha, com que ele teve interações ao longo dos últimos anos, e, então é é preciso mostrar como ele reage a uma pessoa que declarou lei marcial no país, a primeira em décadas, e que isso não é aceitável. E, e como os Estados Unidos devem olhar para essas cenas chocantes que, que estamos acompanhando em Seul.